你还找人去调查我呢？为什么？因为我喜欢你，我想了解更多的你。就那一瞬间，我觉得我好像爱上了这个倔强的、不认输的。才华横溢的这个陈颂英，但是陈颂英，你确实太刚强了。你就是求人办事都不会低头，都不会说一句软话。我们从最开始的相爱，慢慢的到了一说话就争吵，一说话就吵架。再到后来，就算有话说，也是有一搭没一搭的。这种生活我真的是，真的是厌倦了。后来我也在想，要孩子，可能要了孩子之后，我们的，我们的关系也会变得不一样。我关真，对你的爱。真的是没有了吗？我的答案就是，陈松英，没有。我对你的感情一如既往，从来没变过。可是，可是这些话，你从来都没有跟我说。我以为我不说你会懂，我感谢你，感谢你把你人生最美丽的年华给了我。行了，别再说了，再说。感觉要签的是复婚协议了。那好啊，那要不直接把复婚协议签了？得了吧。来吧，咱们把合同签了错了，没事吧？没事儿，你也没事吧？我没事儿。这结婚前也没看你那么保护我。我一直都在保护你，只是你没发现而已。是吗？反正现在已经离了，我也不想跟你争个对和错了。你说保护那就保护吧。哎呀，我们俩的性格都太强了，幸亏是做夫妻。如果是对手的话，那到今天，不是你死就是我亡。嗯哼。这话说的在理儿。对了，你车呢？你去哪里？我送你。不用了，我自己走吧。好。我车在那边，那我走了。子熙，你的煎蛋。陆老师，我想吃双面的。啊，嗯，子熙，要不今天吃单面的，明天再吃双面的，好不好？爸爸，
我吃单面的会肚子痛的。我我去见我去见。子琪，爸爸要去上班了，你吃完早餐别误了校车啊。嗯。来，抱抱抱抱。拜拜，拜拜，拜拜，再见，路上注意安全。来，你双面吧，不吃了，吃饱了。你玩我呢？陆老师，别生气呗，我帮您收拾。我还没吃呢。喊什么呀？吓死我了！陆老师，下车来了，我就不帮您收拾了，拜拜。你吓死我了！给，坐过去。服务员，点菜。我跟你开玩笑的，瞧把你吓的！真把我给吓着。以后不许开这种玩笑啊！想吃什么，我都可以。哎，娘，朵拉，我送回爸妈那儿了。我们俩谈谈吧。说什么？你喊什么呀？我跟萌萌对作业找不到笔了，临时用下怎么了？这是我最喜欢的口红了。它不是我爸给你买的。对，就是你爸给我买的，所以说你得经过我的允许你才能用。这整个家都是我爸的，你经过谁允许你住进来的？你爸。不就是款破口红吗？我叫我妈陪你就是了，或者叫我爸再给你买啊。你知不知道什么叫尊重和有礼貌？你最近都住陈松英家呀？嗯，英姐离婚了，我在那儿陪她。哼，你们公司都是女战士。
，什么意思啊？要工作不要家庭呗。那是因为家庭给不了我们足够的安全感。那你指的安全感是什么呀？信任。如果没有了信任，只剩猜忌的话，那这日子过得还有什么意思啊？那你没有反思过，猜忌的原因是什么呀？那是因为谣言，那很多谣言也不是空穴来风吧？我今天不想跟你吵架，九龙，二宝没了，我很自责，我是来跟你道歉的，对不起。我们能不能为了朵拉？再好好聊一聊。我的条件很简单，你辞职回家，我养老婆，养我孩子。如果你要做女强人也行，你换家公司，只要你不跟江浩明一起共事，一切都过去了，我可以跪下来给你道歉。如果我现在就离开的话，那不就等于把谣言给坐实了吗？本来我跟江浩明就没有什么，这样的话会害了人家。哎呀，你这么护着他，是你心里还有他吗？我只是不想去伤害一个无辜的人。我想你最好辞职回家，这是我最后的底线。你最后的底线，他触碰到了我的道德底线。那、嗯、你就是为了江浩明要跟我翻脸呗？我没有，是你一直在不依不饶。可以吧？嗯，好的好的，我知道了啊啊。嗯，我爸打电话说让我们回家吃饭，他跟朵拉也说好了。你觉得我现在能有这个心情吗？我们不还没离婚吗？你就算为了孩子，演戏行不行？谢谢老公，爸爸对妈妈真好。来，老公，嗯，你吃快乐。谢谢谢谢。妈妈对爸爸也很好。妈妈对朵拉也好呀。所以得加班，我得走了。你什么也没吃呢，再吃点吧。吃饱了，吃饱了。这孩子，这。走了，乖乖听话，知道吗？嗯嗯嗯，好，拜拜，拜拜。哎。到李俊龙这么小心眼、啊，可不是吗？一是因为孩子，二是因为你的态度。他这个气啊发不出来，他就只能全部撒在江浩明身上。要不然你让他怎么办呢？可是这个时候，我真的不能从公司离职啊！什么时候也不能离职啊！哎，你要知道，这个世界上谁都有可能背叛你，只有你自己的内心是绝对不会背叛你的。再说了。你要是真的离职了，他就会觉得你理亏，他是对的。以后生活起来，你什么事情都得顺着他。如果有一天你要不想顺着他了，他。
他只会给你捋旧账。而且你再想想，江浩明最近这段时间是不可能离开公司的，那就只能你走。你去哪儿找的比现在更称心如意的职位呢？现在哪个公司不是一个萝卜一个坑的？你这把年纪，难不成还想从普通职工或者助理做起吗？但如果我不妥协，那就是离婚。不是，如果真的到这一步的话，离就离，离婚也没有那么可怕。我不就是过来人吗？只不过，如果你真的要离婚的话，你一定得把朵拉的抚养权给争过来。你要知道，李君龙他还年轻，如果他后面再找个女的，那个后妈如果对朵拉不好，那怎么办呢？你想的还挺长远的，要离婚就得想到这一步啊。哎，你要觉得你搞不定。我就把我那个律师介绍给你，一定帮你把朵拉的抚养权拿到手，啊？难道这样剥我妈妈的后尘吗？啊，只能说，先别想这么多了，嗯，走一步看一步吧。可莹，怎么还没睡啊？哎呀，今天一天可把我累坏了。怎么了？是不是出什么事了？爸爸。子熙。爸爸，你回来了。怎么还不睡啊？都几点了？爸爸，我是来承认错误的。怎么了？我今天不小心用了陆老师的口红。那你为什么要用陆老师的口红啊？我和萌萌对作业，没找到笔，不小心就用了。那你跟陆老师道歉了没有？我到了。子熙最乖了。是不是给你弄坏了？哎，没有，就用了一点儿。明天咱们买一个系列的啊。好。爸爸，嗯，能陪我上去看数学题吗？好啊，嗯，但是爸爸先洗个澡，好不好？走嘛，走嘛。好，我走走走，赶紧睡觉了啊，先上楼了。宋啊，房子你欠我一个月了，什么时候给？哎，芳姐，你再宽限我几天，我马上就给您凑完。拜托，拜托，拜托，拜托！不行，现在就得给。不是，芳姐，你这样，我手机摔坏了，能不能把你手机借我用一下？我给我爸打电话，现在就给你要房租。谢谢啊，谢谢谢谢。芳姐喂，哎爸，你给我打一万块钱过来呗。你越快越好，当然是。啊，下周啊，你那你尽快啊，人家催呢。啊，啊行。哎，芳姐，那就下周啊，一个星期啊。谢谢芳姐，谢谢芳姐，谢谢芳姐。谁的电话？唯一的。那怎么不说话就挂了？他除了借钱还能有什么事儿？我没钱给他。哎呀，看，跟自己的孩子还真生气呀！注意身体。快回过去吧。不回。我得让他知道什么叫生活，不吃苦就不会长大
大黄，上次邪无边不是要买我号吗？你问他出多少钱？对，别废话，帮我挂个公告，卖号，谁要谁出价。嘿、hey, ，兄弟，是您要卖鞋的吧？你就是要买我鞋的人。是的呀，不过兄弟，您这鞋报价有点高呀，我得先看一下这个磨损程度。我我三千六的鞋，一千八拦腰斩，你都嫌高？你您这不是穿过了吗？这样吧，我我先看一下，好吧？看吧看吧。哎，还挺新。我没穿过几次。保养的还不错。哎，兄弟，我是真心想要，你给个最低价。我说了不砍价，你接受了我才同意见面的。不是，哥们，你看我从那边大老远打车过来，花了三十块钱呢，是吧？你给个实在价呗。一千七，这是我的底线，你就少了一百块钱。哥们，您这有点逗了，一口价一千五，一一千六，好吧，哥们，咱俩都都退轻点，轻点，都都都退一步。你要是可以的话，我现在给你转账，还是你的了。微信可以吧？可以，哥们儿。你没脚气吧？你不要还我！<笑>要的要的，你钱转过去，转过去。上了。喂，李哥，道黄。老邪说了，你那号不错，他说三千，问你卖吗？多少？三千？他趁火打劫啊他！那要不我再问问别人？但是这种号现在全区也就老邪那儿能马上点进给你。其他人可能都得等。行吧，你让他联系我，去第三方平台交易。最喜欢的鞋和练了这么多年的号，加起来勉强够两三个月的房租。还得吃饭。小丫头简直就是个戏精，在她爸爸面前就是个乖乖小天使，扭脸就变恶魔。我都怀疑她是不是真的只有十岁，怕不是天生童姥下凡吧？十岁的女孩哪来这么多腹黑的心思？还不是大人在背后教的。你的意思是说，子熙妈妈教的？哎，今天郝亮亮不在，如果她在的话呢，她一定会让你隐忍。毕竟是赵云生的女儿，她一定会偏袒。这要忍到什么时候是个头啊？这事儿啊，我们就不如好太有经验了。他的怀柔政策呀，跟不是亲生大儿子的关系调和的多么融洽。这亮亮姐呢，怎么还没有来？我给她打电话了，她一直不接。哎，说她她就来了。到哪儿了？啊？好。走走走，亮亮出车祸了，孩子没事吧？先到医院再说。谢谢啊。哎，姐姐，怎么说啊？刚才护士说了，他根本连轻微的擦伤都没有，肚子里面的宝宝呢也是健康的不行。不过来医院的时候啊，情绪失控，大哭大闹的，所以才建议住院的。他这什么路数呀？谁知道？就这屋，进去看看。哇，快快来，怎么了？你没事？视频，视频啊？哦，哎，给你拿一下包，谢谢。你太近了，点大。好好好。情况呀，你到底是？等一下。哎
，你这不是有司机吗？你还怀着孕呢，干嘛自己开车呢？我跟你们说，我要宣布一件事儿，我不跟他过了，我要离婚。怎么了？他外面有人了？就借他两个胆儿。那为什么呀？他要把他大儿子喊回来接班，这不是很正常吗？老谢岁数大了，干不动了，让他大儿子回来接班，有问题吗？你是不是小心眼了？就为这个事情跟老谢吵架，我没有，人家叫大儿子回来帮忙，我能说什么呀？你也知道我平时对他有多好，但是他就是厚此薄彼了。没听懂，我也没听懂，就是他对他的儿子好，我不反对，但也对我的孩子也好吧。昨天晚上我睡不着，就跟他闲聊，我就跟他聊你死后的财产分配问题。哎，你们别笑啊！你猜他怎么说？怎么说？他竟然一本正经的跟我说，他死后财产均分，三个孩子一人一份儿，很公道啊！我是他明媒正娶的老婆，按照法定继承顺序，应该是我这个老婆拿他遗产的全部的一半，剩下的才分给他三个孩子。继承法。是这么规定的，啊？你就是为了这个假设的问题和你们家老谢吵啊？对呀、啊，我最伤心的就是他这么分，分明没有把我放在眼里。我嫁给他，我辛辛苦苦的操持这个家，我容易吗？他这样真的是太无情无义了。他还跟我说什么？你，你马上生老二了，以后两个孩子遗产的监护和分配权都由你来负责，你占。便宜了，你还闹什么呀？我说我闹什么了呀？那是法律这么规定的。他说什么好啊？他立遗嘱，他就这么分，我简直把我气死了。你说他这样，他是不是眼里只有孩子，没有我这个老婆？太不公平了，这个人太无情无义了。那然后呢？然后我就跟他闹啊！你别看我好亮亮，平时脾气好。我也是有脾气的，我也是会跟他吵架的，把我好亮亮惹急了。我也是个战士，我就跟他闹到天亮，谁怕谁呀？结果老谢一怒，他住酒店去了。我我真的是太难了，我这个无情无义的家伙。还有你的车祸是怎么回事啊？我就想着我得继续跟他闹呀。但是你们也知道我这车技，我都多久没开车了？我还没出车库呢，我就撞了。你那二把刀的技术就别碰车了。好了，我今天呢明白了哈，为什么亮亮叫我们来求安慰嘛，是不是？来来来，姐姐抱抱。嗯、啊，没事没事。真的是太佩服你了啊，不作而已，一作惊人。那、啊、我也委屈呀、啊，我真的吓到了，不是真的担心我宝宝出事。现在我们肚子里还有宝宝呢。就是啊，亮亮姐，你吃过饭了吗？哎呀，我从早上到现在都没吃东西。那我给你买去啊，还是可以对我最好。优秀优秀。嗯。腿。哎，太作了，你真的是。哎呀，你别说我了，我都难受死了。好了好了好了好了，嗯，我们都来了啊，没事了。哎，咱们咋好久没拍照了？快快，你早说呀，早说我化点妆了。行，很美。哎，拍完发个朋友圈，得屏蔽老谢。三二一，小心台阶啊。爸爸妈妈要忙到什么时候去、啊嗯？快了，快了，快了。走了。爸爸问你啊，假如，如果说我跟妈妈分开了，你会选择谁啊？分开多久？特别久。我不要，我不要你们分开。哎呀，不哭不哭不哭！爸爸跟你开玩笑的，不分开，跟你开玩笑的，不哭了不哭了。不分开。好，不分开，不分开。爸爸跟你开玩笑去了。好太，你是多久没有尝到饿肚子的滋味了？
，我跟你们说，吃饱了你们才知道，世界太美了。看来家家都有本难念的经，谁苦谁乐，只有自己知道。是啊，可不嘛。你们说我怎么办呢？老谢到现在都没接我电话，他要是真的翻脸了，或者气个好歹，我可怎么办呀？那他要是一直不接你电话，你准备跟他斗争到底吗？那他还总得跟我道个歉吧。再再说了，你说一吵架就住酒店，住酒店挺贵的，有钱也不能这么浪费呀、啊。而且我出车祸，还不是因为去找他。你这住医院也挺浪费的。就是，你那个车祸怎么出的？你自己心里没数吗？就一小刮蹭，连事故都算不上。那我不管。反正我把撞车的照片还有刚才的视频都发给他，我看他态度。我一猜呀、啊、就知道，你闹啊，你住院呀、啊，都是因为要做老谢，对不对？老谢，哇哦，好太好，舒服。开免提，为什么呀？也让我们姐妹几个长长知识啊，见见世面，学学怎么收拾自家的男人。喂，老谢、啊。哎哎哎哎，老婆，你受伤了？肚子里的孩子没事吧？你就是要先问孩子。哎，没有啊，我也先问你了。你受伤了没？娃没事儿，我头疼。我跟你说啊，我现在浑身难受，我要死了。哎呀，别闹了呗。我跟你说啊，我的儿子说了，人在国外发展的不错，想在国外创业。叫人家回来帮忙啊，人家也未必肯呢、啊。如今我这个公司也不太景气，我也很累了。你能不能不添乱了？谁添乱？哎，你要非这么闹下去的话，那就是逼着我老谢翻脸了啊！老谢，你别烦了，我现在就回家。嘿，这就对了嘛。老婆啊，我老谢不是不知好歹的人。你看我现在啊，身体还硬朗着呢。你跟我说这生啊死啊的。是不是有点早啊？是是是，老金，你说的都对。你赶紧回家吧啊！别在外面住酒店了，挺贵的。我也赶紧回家，我给你做你最爱吃的油面烤姥姥。好好,好。挂了，挂了，我还没说完呢。喂，老谢，我没见到你，我头就不疼了。你快点叫人来接我吧。我知道这件事我也有做错的，我回家好好补偿你。嗯，么么哒。刚才是谁说的呀？老谢如果不道歉，就跟他斗争到底。还斗什么歉呀？我们家老谢可是家里的顶梁柱，他要真有个好歹，我的家庭和事业就全都完蛋了。这一点呢，好太还是分得清轻重缓急的。好歹我也是知道的。走吧，走吧，赶紧回家出院。你真是厉害哈、啊，能把家庭的事情处理的这么收放自如的。嗯，亮亮就这点好，知道什么时候该进，什么时候该退，不矫情，不像我们，有的时候真的是想的太多了。姐，你真的要跟姐夫离婚吗？可是我觉得姐夫挺好的呀。他这个人吧。骨子里其实很大男子主义，总是希望我能够回家相夫教子。可是我呢，我总觉得女人应该有自己的社会价值，不然总有一天会被社会淘汰，会被家庭淘汰。是啊，女人是应该有自己的社会价值。我没有说你的意思啊。哦，我知道。嗯，不说这些了，反正现在要解决公司的麻烦事儿，等解决完了再说吧。嗯，姐，嗯，你知道唯一最近怎么样吗？唯一，我最近真的是事情太多了，我
我也一直没有跟他联系，所以不太清楚他最近怎么样。哦。得了，爷爷给你洗葡萄了啊！来来来，吃。哎，你这思考人生什么大事儿呢？你叫我爸爸妈妈会分开吗？你听谁说的？朵拉，别胡说啊！爸爸妈妈一直在一块儿，永远不会分开的啊！那妈妈最近为什么老不回家？对，啊，最近妈妈公司忙。我送朵拉的时候，她好好的，她是结婚了就这个样了，不是她是谁呀、啊？赶快打个电话，滚过来！哎，这个，这些就五块钱吧。多少钱？五块，这么多五块钱啊？啊，不是，你好歹称称。这重量都不止五块吧？这玩意儿现在不值钱，你看谁还收这玩意儿？你看，小猫五块吧，五块。耶。我妈电话里说朵拉怎么了？你跟左拉说什么了？我啥也没说呀，啥也没说啊，没说你们两个要离婚的事儿吗？我，哎，我就试探性问了两句。不是你不，不知道我那大孙女她敏感吗？啊！我问完我就后悔，我就不该说。再说了，你们两个离婚的事我没同意呢。你同不同意那是我俩的事儿。你。我告诉你啊，你可以不把你爹妈当回事儿，你不要因为这件事儿让我的大孙女心里不痛快。现在这是你的思宁，她不顾及孩子，不是我。不是你没跟她心平气和的谈，她现在让我没法跟她谈呀。行行行行，好了好了好了好了，长大了是不是？翅膀硬了。我告诉你啊，因为你们两个离婚的这个事儿，你要是让我的大孙女不高兴。哎呀，咱爷儿俩二十多年没动手了，到时候我可收拾你我！哎，气死我了！你慢点吃、啊，别噎着。慢点吃、啊。哎呀，真烫！你让我说你什么好呢？姐，这次我真知道错了，可已经走了，爸也不理我。我现在才发现，我自己真的一无是处。这几天我一直在面试，却没有任何一家公司愿意用我，这有点过不下去了。以前多少次好的机会摆在你面前，你不珍惜。可英那么好的女孩，你都抓不住。我知道不是可英的错，都是我不好。还有爸，你也别怪爸不理你。他生病住院那会儿，给你打电话你都不接，找你这你找不着。你，你说他万一要是有什么事儿，你不得后悔一辈子呀？姐，大姨在彻底不理我，你帮我想想办法吧。给爸道歉呀、啊！大学那年我爹妈都不接，我怎么道歉啊
，你先吃，吃完了之后，姐带你去找他。谢谢，我再吃两口。我带卫一来看你了，你让他滚！我没这个儿子。爸，我错了，我知道错了吧？我真的知道错了吧